முன்னாடி ஒரு தம்பி பேசினார் ஒரு பையன் அருமையாக பேசினார் ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொன்னார் தெரியுமா எக்ஸாம் இஸ் நாட் தி எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொன்னார் தர்ஸ் ஆல்வேஸ் நெக்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப புத்திசாலி அவர் நிறைய விஷயம் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் கற்றுக்கிட்டதை வந்து அவர் அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட்டார் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கதை சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அவார்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு சரி அந்த சுமாரான கதையில் வந்து ஒரு பையனுக்கு வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு ஆசை இப்போ நம்ம படித்து எப்படியாவது பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகி ஒரு நாள் கலெக்டராக வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்கான் அந்த பையன் இப்போ ஸ்கூலில் வந்து நல்லா படிக்கிறான் ஆவரேஜாக மார்க் வாங்குகிறான் பட் டாப்பராக வர முடியல ஆனால் எல்லா காம்படிஷனுக்கு போகிறான் எல்லாத்துலேயும் பெயர் கொடுக்குறான் சில இதில் ஜெயிக்கிறான் சில இதில் தோக்குறான் ஆனால் இப்போ எல்லாத்துலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் ஹி கீப்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் எவ்ரி திங் ஹி கீப்ஸ் என்கேஜிங் இம் செல்ஃப் ஸ்கூலில் டென்த்தில் டாப்பராக வருவானா வரல டுவெல்த்தில் டாப்பராக வருவானா வரல இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நீ வந்து டென்த்துலேயும் டாப்பராக வரல டுவெல்த்துலேயும் டாப்பராக வரல நீ எல்லாம் வந்து உனக்கு ஆசை மட்டும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ சரி அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அந்த பையன் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஜி இந்த நீ இந்த பசங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஆல் வெரி ப்ரௌட் அண்ட் ஹாப்பி டு சீ தட் உங்கள் ப்ரின்ஸிபல் சொல்கிறாங்க இப்போ நீட்டையும் கிளியர் பண்ணி ஐஐடியும் கிளியர் பண்ண நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இந்த பையன் என்ன பண்ணால் ஐஐடி எழுதுன எழுதுனான் அதுலேயும் வந்து ப்ரிலிமினரியே கிளியர் பண்ணலை மெடிசனும் வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டான மார்க் ஆனால் ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் அப்போல்லாம் நீட் கிடையாது ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் செகண்ட் கவுன்சிலிங் அக்டோபரில் வருது ஒரு இது சேர்ந்து ஏதோ மெடிசன் படிச்சிடுறான் சரி இப்போ எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறான் அது ஒரு டஃப் ஆஃப் தி ஒன் ஆஃப் தி டஃபஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் இந்த கண்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எட்டு லட்சம் பேர் பத்து லட்சம் பேர் எழுதுவாங்க அதில் வந்து மூணு ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் இருக்குது ப்ரிலிமினரி மெயின் இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து எழுதுகிற அந்த எட்டு லட்சம் பேர்லேருந்தே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் பேர் தான் எழுதுவாங்க மெயின் எக்ஸாம் அப்புறம் திருப்பி அதில் இன்டர்வியூ கூப்பிட்றதே ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் தான் கூப்பிடுவாங்க அதில் வந்து ஒரு எட்நூறு பேருக்கு தான் வேலை கிடைக்கும் அதில் ஒரு நூறு பேருக்கு தான் அந்த ஐஏஎஸ் கிடைக்கும் அதுலேயும் அந்த ஊரே வேணும்னா இன்னும் நல்ல மார்க் வாங்கினா தான் கிடைக்கும் ஒரு நிமிஷம் தலை சுற்றுது அந்த பையன் திருப்பியும் எழுதுகிறான் ஃபஸ்ட் டைமும் அந்த ஃபஸ்ட்டு லெவல்லே ஃபெயில் ஆகிடுறான் அப்போ என்ன ஆகுது சரி திருப்பியும் அவன் எல்லா ஸ்கூல்லேருந்து சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வருது நீ வந்து டென்த்துலேயும் டாப்பராக வரல டுவெல்த்துலேயும் டாப்பராக வரல காலேஜ்லேயும் வந்து இது பண்ணிட்டு இதையும் டாப்பராக வரல ஒரு மெடலும் வாங்கலை ஆனாலும் அந்த அந்த டைம் இல்லையா அந்த ஹி ஹாஸ் டு கோ த்ரூ தட் ப்ராசஸ் ஸோ அந்த டைமில் சரியான ஒரு இந்த பிரபஞ்சன் பேசினப்போ ஹி டோல் தட் பாயிண்ட் நிறைய எல்லோரும் கரெக்டாக கைட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் நிறைய பேர் கைட் பண்ணாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த பையன் ஒரு டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணான் ஒன் இயர் தான் அந்த பையன் ஒர்க் பண்ணான் ஒன் இயர் கழித்து எக்ஸாம் எழுதுனான் அவன் ஆல் இண்டியா டுவெண்ட்டி செகண்ட் ரேங்க்கு அந்த பையன் அதுக்கப்புறம் அவன் நினச்ச மாதிரி அவன் சொந்த ஊருக்கே கலெக்டராக வந்துட்டான் அந்த பையன் தான் நான் இது வந்து சுமாரான கதை இன்னொரு சூப்பரான கதை இருக்குது என் ஃப்ரெண்டோடது அந்த பையனும் வந்து இப்படி தான் இந்த பையன் மாதிரி தான் அந்த பையனும் ஸ்கூலில் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருந்தான் அவனுக்கு வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக வரணும்னு ஆசை அந்த பையன் இந்த ஸ்டேட் கிடையாது வேறு ஸ்டேட்டு அவன் என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு மெடிசின் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரியும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சரி கிடச்ச வேலையை செய்வோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீச்சராக இருந்தான் ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்தான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ காலேஜை முடித்து ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா போட்டி தேர்வும் நம்ம எழுதுவோம் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸும் எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினான் அப்படி எழுதி அந்த இப்போ பிடிஓன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இங்கெல்லாம் பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு ஆனால் நம்ம வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் போலீஸாக தானே வரணும் ஆனால் சரி பரவாயில்ல இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிடிஓ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தோம் சரி அதோடு போதும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிடல அடுத்து இன்னும் நம்ம எய்ம் வந்து ஐபிஎஸ் ஆகிறது தான் அதை நம்ம திருப்பி அதை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ட்ரை பண்ணி எழுதுனான் ஒரு பேங்கில் ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு அவனுக்கு ஓ பரவாயில்லையே நம்ம வந்து பேங்க்கு வந்துவிட்டோம் இது ஒரு ஒரு மேனேஜரியல் லெவலுக்கு வந்துவிட்டோம் நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஆனால் வந்து நான் அங்கேயே அவன் செட்டில் ஆயிடல
அப்போது இன்னும் உங்களுக்கு போட்டி நிறையா இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் நிறையா இருக்கும் அப்போது ஒன்ஸ் நீங்கள் நிறைய விஷயம் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி வரணும் ப்ராப்பராக வரணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் பட் தென் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மளோட ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் அவர் வாட் எவர் சாய்ஸஸாக இருந்தார் அது எப்பவுமே மேட்ச் ஆகாது அந்த நேரத்தில் வந்து விரும்பியது நம்ம கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து வி ஷுட் திங்க் தட் அவர் சக்ஸஸ் இஸ் ஜஸ்ட் போஸ்ட்போன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது சக்ஸஸ் இஸ் ஜஸ்ட் போஸ்ட்போன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு ஜஸ்ட் கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அவ்வளோதான் இதுதான் இதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு கதையுமே சொன்னேன் இங்கே இதில் நிறைய பேர் வந்து இந்த பிரபஞ்சன் மாதிரி வரலாம் என்ன மாதிரி வரலாம் எங்களோட இன்னும் நல்லா வரலாம் எப்படி வேணாலும் வரலாம் பட் தென் ஒரு ஃபெயிலியரால் டோன்ட் ஒரு ஒரு தப்பான முடிவுக்கோ ஒரு ஃபெயிலியரால் டோன்ட் கெட் டவுன் அதுதான் என்னுடைய அந்த தாட்டை என்ன நிறைய யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் அ லாட் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது ஒரு லிமிடெட் என்வரான்மெண்ட் ஒரு கண்ட்ரோல்ட் என்வரான்மெண்ட் நாளைக்கு நீங்கள் வெளியே போனீங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் டு ஃபேஸ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் அதையும் மீறி நீங்கள் முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் இப்போ இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டோம் மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு இந்த பையன் இன்றைக்கி நினச்சிடக்கூடாது இங்கே இங்கே இருக்க டாப்பர்ஸ் நினச்சிடக்கூடாது யூ ஷுட் ஸ்ட்ரைவ் டு அச்சீவ் அண்ட் எக்ஸல் டேர் அங்கே நம்ம மார்க் வாங்கிட்டோம் அப்படின்றதோடு நின்றக்கூடாது அடுத்தடுத்து நீங்கள் யூ ஹவ் டு திங்க் நான் ஒரு எம்பிபிஎஸ் கிராஜுவேட் நான் வந்து எம்பிபிஎஸோடு போதும் அப்படின்னு நினைக்கல அடுத்த நம்ம நினச்ச மாதிரி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை ஒரு கலெக்டர் ஆகணும் நம்ம ஊருக்கே அப்படின்னு நான் நினச்சது அங்கேயும் நின்றுல அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் டு ரைட் நீங்கள் படித்ததெல்லாம் நிறைய பேருக்கு புக்காக சொல்லுங்கன்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க நம்ம இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் போன இடத்துல அப்போ அந்த மாதிரி எழுத ஆரம்பிச்சது நல்லா வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஆத்தர்ட் அபவுட் டென் புக்ஸ் நோ அதில் வந்து இங்கிலீஷ் ஹிந்தி எல்லாமே வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் ரொம்ப அட்வைஸாக கொடுக்குறீங்க கதை மாதிரி எழுதுனா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் அதை ஒன்ஸ் அப்பான நான் ஏஎஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிக்ஷனாக எழுதுனேன் தட் பிகேம் அ நேஷ்னல் பெஸ்ட் செல்லர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் டு ஹிந்தி ஆல்சோ ஸோ இது மாதிரி வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து நம்ம நினச்சதை முடிச்சுட்டோம் அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டோம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் ஐ வில் நாட் ஸ்டாப் நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு புக்கை எழுதி அதை இன்னொரு நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வி ஹாவ் டு கீப் திங்கிங் அபவுட் த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சஸ் இன் லைஃப் கம் அவுட் ஆஃப் த கம்ஃபர்ட் ஜோன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டோம்டா ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கிட்டோம் உட்காந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க பேரண்ட்ஸ் ஹாப்பி அப்பாடி அப்படின்னு நம்ம லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதா என்னோடய தாட் அண்ட் ஃபைனலி பி அ குட் சேவர் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு சேவ் எவ்ரி திங் தட் இஸ் அரவுண்ட் யூ இந்த நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க நிறைய ஸ்பெண்டர்ஸாக இருக்காங்க நம்மளை சுற்றி சேவ் மணி சேவ் வாட்டர் நம்ம சுற்றி இருக்க விஷயம் ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் யூ கேன் சேவ் எலக்ட்ரிசிட்டி வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வேஸ்ட் இருந்தாலும் அதையும் நீங்கள் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணலாம் திங்ஸ் லு சின்ன சின்ன விஷயம் உங்களை சுற்றி இருக்க விஷயத்தை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா எவ்ரி திங் எல்ஸ் வில் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய தாட் ஃபார் த டே ஸோ ஐ இல் அகெயின் அப்ரிஷியேட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் ஆஃப் யூ இட்ஸ் அ வெரி ஹாப்பி டே ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ஏஜில் நான் வந்து உங்கள் வயசில் இதை நான் பண்ணலை நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ வந்து நீங்கள் யூ ஹாவ் ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் டு கோ ஆன் டு அச்சீவ் கிரேட்டர் திங்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் எல்லாரையுமே வந்து ஐ ஷுட் சி ஆல் ஆஃப் யூ ஹஸ் கிரேட் அச்சீவர்ஸ் நாளைக்கு இன் ஃபியூச்சர் ஒன் ஆஃப் யூ கம் அண்ட் டெல் மீ தட் இந்த மாதிரி நம்ம வி மெட் இன் அ ஸ்கூல் லைக் திஸ் இன் அ ஃபோரம் அண்ட் இந்த மாதிரி வி ஸ்போக் இதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சோ டென் இயர்ஸ் கழிச்சோ ஐ எம் அன் அச்சீவர் நான் ஒரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டாக்டர் ஒரு இன்ஜினியர் வாட் எவர் யூ வாண்ட் பி ஆண்டர்பிரனர் ஒரு ஒரு அப்யூரோக்ரேட் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் வில் பி ஹியூஜ் சக்ஸஸ் அண்ட் ஹியூஜ் ட்ரிபியூட் டு ஆல் யூர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஐ தேங்க் ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க் ஆல் த ட